আর আমি এখন চলে এসেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হয়তো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিক যে শহর ক্যাম তানে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া প্যারাশুট যে ইনফেন্ট্রি যে ডিভিশন তারা কিভাবে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট অবজেক্টিভ কমপ্লিট করে কিভাবে এই টাউনটাকে দখল করে আবার জার্মানদের হাত থেকে ক্যান্টন থেকে বাস আছে অনেক বাস নাই অল্প সংখ্যক বাস বেশ সময় অন্তর অন্তর কিন্তু বাস আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইউরো মতো লাগে ডি ডে মিউজিয়াম ছাড়াও এখানে দেখার জন্য অনেক কিছু আছে বেশিরভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে সমস্ত রিমেইনিং সাইট মানে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে বিশ্বযুদ্ধর সময়কার ডি ডে মানে ছয়ই জুন এবং তার পরবর্তীকালে যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল সেগুলোই বেশিরভাগ সাইট কিন্তু প্রত্যেকটাই সাইট এখান থেকে মানে এই টাউন থেকে মোটামুটি সাত আট কিলোমিটার দূরে দূরে তাই জন্য নিজেদের যদি গাড়ি না থাকে তাহলে খুব সমস্যা এখানে মানে ঘোরার আর এখানে বাস স্টপের কাছে একটা সেমেটারি দেখতে পাচ্ছি এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নয় কেননা অনেক পুরনো পুরনো সময় দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে বাস স্টপ ইউরোপে ইউরোপে 
ডান দিক দিয়ে গাড়ি চলে মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে যেরকম বাঁ দিক দিয়ে চলে ইন্ডিয়া এবং আরও অন্যান্য কান্ট্রি অনেক কান্ট্রি আছে সেখানে যেরকম বাঁ দিক দিয়ে গাড়ি চলে এখানে ডান দিক দিয়ে গাড়ি চলে সেই জন্য প্রথম প্রথম যারা ইন্ডিয়া থেকে আসবে তারা প্রচণ্ড পরিমাণে কনফিউজ হয়ে যায় আমিও হয়ে গেছিলাম প্রথমে কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় সেই জন্য আমি এখন রাস্তার ডান দিকের যে বাসটা আমার পেছনের যে বাসটা এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর বাসটা বাসটা এই দিক থেকে আসবে এবং এই দিকে যাবে আর বাসের সময় লেখা থাকে বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ এখানে লেখা আছে বাসের সময় যেরকম এখানে আমি এখন আছি সেন্ট মেগলিসে একটা তেইশে বাস আসবে যেটা ক্যানতে পৌঁছাবে একটা আটত্রিশ আমি এখন আছি ক্যানতর একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা লোকেশনে আমার পেছনে যে চার্চটা সেই চার্চটার নাম হচ্ছে আহ নথের দাম চার্চ যেরকম ফ্রান্সে বেশিরভাগ চার্চের নামই নথের দাম হয় নথের দাম দি ক্যারেন্ট ইলেভেন সেঞ্চুরির আশেপাশে এটা বানানো হয়েছিল এবং যখন অ্যালাইড বম্বিং হয় উনিশশো সালে তখন এটা মেজরলি ড্যামেজড হয় এবং তারপর এটাকে একটা হিস্টোরিক্যাল সাইট হিসাবে একটা হিস্টোরিক্যাল মনুমেন্ট হিসাবে এখন রাখা হয়েছে ঘড়িতে বাজে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আর কি পরিমাণে রোদ সেটা দেখা যাচ্ছে আমি এখন চলে এসেছি ক্যারেন্টন পোর্ট এরিয়াতে আর যেটা দেখা যাচ্ছে আমার পেছনে প্রচুর নৌকা আছে এবং বিকেলবেলা এই জায়গাটা লোকজনরা বেড়াতে আসে জগিং করতে আসে যেটা দেখতে পাচ্ছি আজকে তাহলে এই পর্যন্তই এখন আমি আমার এয়ারবিএনবির দিকে যাব আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা থামস আপ আর আমাকে সাপোর্ট করার জন্য একটা ছোট্ট সাবস্ক্রাইব ওই নিচে যে লাল বাটনটা থাকে ওইটা আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে আমার হাতে এখনও দুদিন আছে আমি আরও কিছু জায়গা এক্সপ্লোর করব তা ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন টাটা